ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு சஹானாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இஃப்தாருக்கு ஈஸியாக எக் மெக்ரோனி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னு நான் அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ கப் மாதிரி நான் இன்றைக்கி மெக்ரோனி எடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் கிடைக்கிதோ அதை எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு அடுப்பில் தண்ணி வச்சு கடாயில் தண்ணி வச்சு தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த மெக்ரோனியை போட்டு நல்லா வேக வெட்டுறலாம் இது ஒரு சைடு வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடு நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு பழுத்த தக்காளியாக ரெண்டு எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து தக்காளி ப்யூரி பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட்டாக ஆக்கிக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு கேரட் அப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லித்தழை எடுத்து நான் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறமேட்டுக்கு அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சோன்னு ஊற்றிட்டு கடாய் சூனாத சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு முட்டை ஊற்றிக்கோங்க முட்டையை வந்து நம்ம ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எக் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த எக்குக்கு பதிலாக சிக்கன் கூட நாங்கள் எடுத்துக்கலாம் எக் அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிவிட்டு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு பவுலில் இப்போது அதே சேம் கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனைலாம் போய் வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரையும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த ரெசிபி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக கொஞ்சம் நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம் வெங்காயம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மூணு இன்க்ரீடியண்ட் தான் தேவை அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம தக்காளியை வந்து ப்யூரி பண்ணோம் இல்லையா அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளியில் எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மெக்ரோனியை வந்து இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ரோனி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம திருகி வச்சுருக்கிற கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி வச்சுருந்த முட்டை சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நம்ம சிக்கன் சே சிக்கன் எடுக்கிறா இருந்தால் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த பேஸ்ட்டு செய்யும் வதக்கும் போதே நம்ம சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக வேக வச்சு சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இன்றைக்கி எக்கு தான் சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிறதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக மல்லித்தழை தூவி இறக்கிடலாம் இந்த பாருங்கள் நம்மளோட எக் மெக்ரோனி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்